মনে করেন একটা লটারির টিকিট আপনি কিনছেন লটারি টিকিট বিক্রি হয়েছে দেড় কোটি তার ভিতরে আপনি একজন ক্রেতা ওই লটারিতে প্রথম পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা কি আপনার ফিফটি ফিফটি নাকি কত কত মানে সম্ভাবনাটা কতটুকু স্রষ্টা কত আপনার পূজা <laughs> উদ্ধার করে দিচ্ছে সেখানে ছিল হচ্ছে একজন সাইন্টিস্ট বলে ক্লেম করতেছে নিজেকে নাম হচ্ছে নাম ছিল ডক্টর আনুইন বা টাইপ কিছু একটা নাম হ্যাঁ উনি প্রমাণ করছে গড থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে 67% তো মজার বিষয় হচ্ছে এই যে 67% এ গড আছে তো এটাকে তোমার পাল্টা क्वेश्चन করা হলো যে একটা কয়েন যদি আমরা নেই তাহলে তার হেড এবং টেল আছে এবং হেড এবং টেল আছে সর্বোপরি কয়েনটা যে আছে এটা তো আমরা শিখ তো তুমি আগে প্রমাণ করো যে তোমার গড আছে মানে <laughs> <laughs> গবেষণা <laughs> মানে সম্ভাবনা কোন জিনিসটা বের করা হয় যেটার প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ আছে সেটার উপরেই সম্ভাবনা বের করা হয় যেটার প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ নাই সেটার উপর আপনি সম্ভাবনা বের করবেন কিভাবে আপনি আপনি আমি আপনাকে একটা একটা 
হ্যাঁ আমি রাকিব ভাইকে একটু মজা করে বলি যে আপনার যে ফ্রেন্ড এর সাথে যে তর্ক হয় সেখানে বলবেন যে না ফিফটি পার্সেন্ট ভাই সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট এবং বিজ্ঞানী নাম হচ্ছে ডাক্তার আনুইন আনুইন বিজ্ঞানী উনি হচ্ছে সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট দাবি করছে আপনার কিন্তু সতেরো পার্সেন্ট বেশি ভাই আচ্ছা এই বিষয়ে আমি একটু আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে রাকিব ভাই আপনার পকেটে চারশো নিরানব্বই টাকা আছে এইটার সম্ভাবনা কত পার্সেন্ট ভাই এই মুহূর্তে আপনার পকেটে মানি ব্যাগে চারশো নিরানব্বই টাকা আছে এটার সম্ভাবনা কত পার্সেন্ট আমি বলবো আমার পকেটের কথা হ্যাঁ আপনি বলেন তো আপনার সেটা তো আমি জানি সেটা তো জিরো পার্সেন্ট নিয়ম কারণ আমি তো জানি আমার পকেটে কয়টা আছে আচ্ছা তাহলে ফারাজ ভাই একটু বলেন তো ওনার পকেটে 499 টাকা আছে এটা সম্ভব না এটা এটা সম্ভব না আপনার মানে কোন দিক দিয়ে জাজ করবে এটা কোন দিক থেকে কোন দিক থেকে কোন দিক থেকে সম্ভব না হয় আছে হয় আছে নালে নাই সম্ভব না আপনি বলেন না না প্রোবাবিলিটি বলে ভাই মানে ওনার পকেটে 499 টাকা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এভাবে ভাই প্রোবাবিলিটি ম্যাথ কাজ করে না ভাই কারণ এটা হচ্ছে ওনাকে যেটা বলতে হবে 499 টাকা থাকার সম্ভাবনা ভাই একটা আছে थिंगलि <laughs> be the case the rain will make the probability of a post uh, pone uh, ponement ever greater our possibility ortho ta hocche a thing that may happen or be the case uh, relegation remains a this uh, distinct possibility ekhane dekhen ekhane je jinish ta ashole ya kora hocche je possibility ebong probability ei dui tar je ortho ei dui tar ortho kintu ei rokom na ashole amra je mane mane sadharon bhabe je bhabe byabohar kori সেই রকম অর্থটা আসলে না দেখেন এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন ধরেন এই টসটা করলো এই টসটা করলে হেড পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু আর টেল পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু সম্ভাব্যতা আর সম্ভাবনা দুইটা এই দুইটা আলাদা আবার এটার ইয়াটা বদলে যাবে সম্ভাব্যতাটা বদলে যাবে যদি এটা একটা ডাইস হয় যদি ছয়টা ইয়া থাকে এবং আরও একটা কথা হচ্ছে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার কোটি টাকা আছে আমরা কিন্তু বলতে পারি না এটা সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট এটা কিন্তু হয় না এইভাবে যদি আমরা হিসাব নিকাশ করি তাহলে তো মানে খুবই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে যাবে তো আমি এই যে জিনিসটা বললাম সেই জিনিসটা আপনারা একটু পরে দেখতে পারেন এখানে একটা মানে লেখা আছে সংসদ ডট কমে বাংলা নাটকে নাস্তিকতা থিওরি অফ প্রোবাবিলিটি এটা দিয়ে অনেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন এবং এই এই বিষয়ে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইয়া আছে যেটাকে বলা হয় প্যাসকেলস ওয়েগার প্যাসকেলের বাজি হ্যাঁ দর্শন শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত মানে ফরাসি দার্শনিক ছিলেন প্যাসকেল উনি একটা যুক্তি দ্বারা এই জিনিসটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা যৌক্তিক হবে যদি এইভাবে হিসাব করা হয় কিন্তু এই জিনিসটাকে আবার প্যাসকেলের বাজির উত্তর অনেকে অনেকে দিয়েছেন অনেক হাসাহাসি হয়েছে এটা নিয়ে তো এই বিষয়ে আমাদের একটা আমাদের একটা ভিডিও আছে মাতুপুর ভাইয়ের চ্যানেলে আপনারা এই ভিডিওটা পাবেন প্যাসকেলের বাজি নামে এই ভিডিওটা আপনারা একটু ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারেন মাতুপুর ভাইয়ের চ্যানেলে আছে প্যাসকেলের বাজি ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে কোনো লস নেই এই ভিডিওটার মধ্যে আমরা এই আমরাই বানিয়েছি সবাই মিলে এই ভিডিওটার মধ্যে আপনারা এই দাবিটার উত্তরটা আপনারা এই ভিডিওটার মধ্যে পাবেন এই ভিডিওটা আপনারা যে কেউ চাইলে ইউটিউবে একটু সার্চ করে দেখতে পারেন হ্যাঁ রাকি ভাই বলেন এটা এটার সাথে রিলেটেড ধরেন ওরা এরকমই বলে যে ধরেন 60 বছরের জন্য বা আমরা আমাদের যে আয়ু কাল 60 70 বাংলাদেশ হিসেবে 60 70 বছরের জন্য আমরা তো মানে ইনফিনিটি বছর হারাবো না এটা রিস্ক নিব না আমরা 60 বছর আল্লাহ থাকুক কি না থাকুক উনি গুণ করতে বলছে যা করতে বলছে আমি করব মানে ওর মনে ওনার কাছে এটা লিগ্যাল আমাদের বিবেক বিচারে এটা অলরেডি এই ভাবে তো যে কোনো একজন হিন্দু ব্যক্তি মনে করতে পারে তাই না হ্যাঁ সেটাও পারে সেটাও তাহলে এই বিষয় তাহলে হিন্দু ব্যক্তির বিশ্বাসটা মিথ্যা এবং তার বিশ্বাসটা সত্য এটা সে কিভাবে জানলো এটা তো বাজি ধরে নেই মানে এই বিষয় এই বিষয় চমৎকার একটা গল্প আছে সেই গল্পটা আছে অনেকটা এরকম যে একটা কোম্পানি আছে সেই কোম্পানিটা মানে একটা বিশাল একটা সুন্দর একটা দ্বীপে একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করতেছে খুব সুন্দর একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে পত্রিকায় যে আমরা মানে বিরাট একটা অত্যন্ত সুন্দর একটা দ্বীপ মানে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দ্বীপ এই দ্বীপে একটা বিরাট একটা ফ্ল্যাট সেই ফ্ল্যাটে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সমস্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা বিরাট ফ্ল্যাট সুইমিং পুল তারপরে ওই ফ্ল্যাটে অনেকগুলো মেয়ে মেয়েরাও থাকবে মেয়েরা ওইখানে নাচানাচি করবে প্রতিদিন হ্যাঁ ডিসকো পার্টি হবে রাত্রেবেলা তো এই ফ্ল্যাটের বিক্রি হচ্ছে হ্যাঁ তো এখন বিক্রি হচ্ছে এখন বুকিং দিচ্ছে সবাই এসে বুকিং দিচ্ছে এখন বুকিংয়ের সময় বলতেছে যে তোমাকে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে এই কোম্পানিকে দিতে হবে দিলে তুমি সেই ফ্ল্যাটটা পাবা তবে শর্ত হচ্ছে যে এই ফ্ল্যাটটা ডেলিভারি করা হবে মৃত্যুর পরে হ্যাঁ মৃত্যুর পরে ডেলিভারি করা হবে এবং এই ফ্ল্যাটে মানে এই ফ্ল্যাটের কোনো প্রমাণাদি চাওয়া যাবে না বিশ্বাস করতে হবে যে এই ফ্ল্যাটটা সে পাবে মৃত্যুর পরে এবং 
এই ফ্ল্যাটে অলরেডি অনেকে চলে গেছে সেই ফ্ল্যাটে থাকতেছে খুবই ভালো আছে তারা তাদের সাথে কোনো যোগাযোগের চেষ্টা করা যাবে না যে এই ফ্ল্যাটে যারা ইতিমধ্যে চলে গেছে তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করা যাবে না তো এই ফ্ল্যাটটা হচ্ছে এমনিতে যদি আপনি কিনতে যান তাহলে পাঁচ হাজার লক্ষ কোটি টাকা লাগবে কিন্তু এই কোম্পানিটা আপনাকে প্রায় বিনামূল্যেই দিচ্ছে মাত্র মাসে দশ হাজার টাকা করে দিতে হবে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মাসে দশ টাকা করে তাদেরকে দিলে তারা মৃত্যুর পরে ফ্ল্যাটটা ডেলিভারি দিবে এই রকমের একটা অফার যদি এখন কেউ দেয় যে কোনো একজন বুদ্ধিমান মানুষ বলবে যে এই কোম্পানি তো ফ্রড এই কোম্পানি তো আসলে ইয়ানা অথবা যদি এমনও হয় যে মৃত্যুর পরে না মৃত্যুর আগেই দিবে কোনো না কোনো একসময় দিবে কিন্তু কোনো প্রমাণ আদি দিবে না এই ফ্ল্যাটটা যে আছে এখন যদি এই রকমের কোনো অফার দেওয়া হয় পত্রিকাতে তাহলে যে কোনো একজন বুদ্ধিমান মানুষই বলবে যে না ফ্ল্যাট না দেখা আমি তো পয়সা দিব না ফ্ল্যাট না দেখা আমি পয়সা দিব কেন কিন্তু তাদেরকে যদি আপনি এই যুক্তিটা দেন যে তুমি কি মাত্র মাসে মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য এত পাঁচ হাজার লক্ষ কোটি টাকা দামের একটা ফ্ল্যাটের পাওয়ার সম্ভাবনাটা কে তুমি কি উড়াই দিতে পারো তাহলে তুমি দাও না মাসে দশ টাকা করে দাও না কিন্তু যে কোনো একজন বুদ্ধিমান মানুষই কিন্তু এই অফারে রাজি হবে না তারা আগে ফ্ল্যাট দেখতে যাবে ফ্ল্যাটে কারা কারা উঠছে সেটা দেখতে যাবে ফ্ল্যাটের কি কি কয় কতটুকু জমি ফ্ল্যাটটা একটু ঘুরে দেখা যায় নাকি ফ্ল্যাটে কি কি সুযোগ সুবিধা আছে সবকিছু দেখে শুনে বুঝে তারপরে সেই ফ্ল্যাটটা আর জন্য মাসে দশ টাকা করে দিতে রাজি হবে কিন্তু এটা যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে যে কোনো কেনাকাটার ক্ষেত্রে যে কোনো মানুষ আসলে এই জিনিসগুলো যাচাই বাছাই করে দেখবে কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মের ব্যাপারে আসলেই দেখা যায় যে তাদের যুক্তি বুদ্ধি হাটু গেড়ে বসে পড়তেছে তাদের আর যুক্তিবুদ্ধি কাজ করতেছে না সেখানে এইটার পেছনে মূল কারণটা হচ্ছে মানুষের মৃত্যু ভয় মানুষ যে মারা যাবে এই আতঙ্কে এবং এটাকেও এই কোম্পানিগুলা যে কোম্পানিগুলা এই যে এই বেহস্তি ফ্ল্যাট বিক্রি করে তারা এই জিনিসটাকে ব্যবহার করে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার যে এই ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ এই যুক্তিটাকে কাজে লাগায় না অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কিন্তু যে কোনো মানুষ একটা রিক্সাহালা হইলেও সে এই যুক্তিগুলাকে কাজে লাগায় কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তারা কাজে লাগাতে চায় না জি জি এটা 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 রাইট বলছেন তো এটারই একটা প্রশ্ন হয় ওই ধরে যে ধরুন ওই ষাট বছর আমি যেভাবেই হোক আমি মানে ভুল হইলো ইলিজিক্যাল হইলি পার করে দিব কিন্তু আল্লাহ জানে মানে ওনাদের কথা আল্লাহ জানে যে আমি ভুল করব কি খারাপ করব কিন্তু আল্লাহ তাও আমাদেরকে উনি রেজাল্টটা জানে যে আমরা আসলে কি করব না করবো তাও আমাদেরকে দেখতে চাইছে আমার একটা ইচ্ছা যে আসলেই আমি যে সৃষ্টি করছি ওদেরকে ওরা কি ঠিক ঠাক মতো আমি আমার মতো চলবে মানে মানে এইটা কি দেখতে চাইছে মানে কি মানে আল্লাহ জানেন না যে চলবে কিনা মানে আল্লাহ জানে পরীক্ষা করার কোন দরকার ছিল না ওনার কিন্তু উনি পরীক্ষা করছে এই জন্য উনি দেখতে চাইছে যে বিষয়টা আমি আসলে কি তারা কি করতো নাকি লাইক ইয়া মুভি ইয়া একটা সিরিজ আছে কিনা উনি দেখতে পারেন পূরণ এমন ইচ্ছা আছে পূরণ হয় না মানে অপূরণকৃত ইচ্ছা ওয়ালা ঈশ্বর এটা তো মানে ইয়ে না তাহলে সে ওই কি জানি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনো সোর্সটা না সে তো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল তার ইচ্ছা পূরণের জন্য তার কোনো একটা বিংকা দরকার হইতেছে আল্লাহ সামাদ মানে আল্লাহ সামাদ মানে কি জানা আছে ভাই উনি হচ্ছেন মুখাপেক্ষী না তো মুখাপেক্ষী হয়ে গেল তিনি এটা উনি তো ইচ্ছা করলেই এই গেম তো খেলে নিতে পারতেন তাই না আপনার মতো করে বলবেন একটাই সেটা হচ্ছে ভাই আমরা পৃথিবীতে একা এটাকে মেনে নিতে পারেন বা এ পর্যন্ত এলিয়ান নাই আমরা জানি না এ পর্যন্ত থাকতে পারে সবার কম কি নাই মানে আমাদের অন্য কোন ভিন্ন গ্রহে একটা আপনার 
মানে আমি তো মেনে নিতে পারতেছি না মানে বিষয়টা বুঝছেন যে নাই এখন আমরা দেখি না মানে কি এটা কোনো রিজনেবল কথার মধ্যে কি পড়ে কিনা রিজনেবল এটা তো ভাই এটা একটা কোশ্চেন আসে না আসেই তো এটা আপনি যেভাবে মানে রিজনেবল কথার মধ্যে বললেন যে আমরা একা একা থাকতে পারবো কিনা আমিও আপনাকে সেম পজিশন থেকে কথাটা বললাম যে আমরা একটা মানে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে একটা ধুলিকণা যেটা মধ্যে মাত্র হাজার বছর বাঁচে একটা প্রাণী সে ডিসকভার করে ফেলাইছে এই লাইফে কি হবে না হবে সেটা ডিসকভার করে ফেলাইছে মরার পর কি হবে এটাও সে ডিসকভার করে ফেলাইছে এবং সে আলটিমেট পুরো মহাবিশ্বের যে স্রোতটা তাকেও ডিসকভার করে ফেলাইছে এবং এমন না যে পার্টিকুলার একজন একটা মানুষ ডিসকভার করছে হাজার হাজার জন হাজার হাজার ভাবে ডিসকভার করছে এবং এবার আবার হাজার হাজারটা এরকম ডিসকভার করার ধর্মটা মিশে গেছে যদি একটা মানুষ পৃথিবী গ্রহটাই যদি প্রাণ আসে এটা কি গডের সাথে কোন কানেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি ধরেন ধরে নিয়ে আমরা আপাতত যে এই কোটি কোটি সমুদ্র বালিকনার ভিতরে একটাই পৃথিবী এটাতে প্রাণ আমরা ইভলভ হয়েছি মানুষ হয়েছি এটা 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 কতটা সম্ভব তার মানে এটা কেউ একজন করছে এটা কি কোনো গডের সাথে রিলেটেড কিভাবে গডের সাথে রিলেশন করবেন আপনি তাহলে মানে এটা এখানেই যদি শুধুমাত্র প্রাণের যে বিকাশ ঘটে থাকে এটার সাথে গডের সম্পর্কটা গড থাকার সম্পর্কটা কি সম্পর্ক থাকা যে গড চাইছেন এটা কি চুজ করছেন যে জিনিস জানি না সেই জিনিস থেকে আমরা কোনো জিনিস জানি এই কনক্লুশন পৌঁছানো এটা হচ্ছে রং কনক্লুশন আপনি কোনো কিছু জানেন না এই যে এত ধরেন ধরেন আপনি ইনফরমেশন পাইলেন পুরো মহাবিশ্ব পুরোটাই লাইফলেস শুধুমাত্র পৃথিবীতে লাইফ আছে এখন আপনি জানেন না পৃথিবীতে লাইফ কিভাবে হইলো এই জিনিসটা জানেন না এই যে জানেন না এটার ভিত্তিতে যদি আপনার যুক্তি শুরু যদি হয় জানেন না দিয়ে এবং যুক্তি শেষ যদি হয় যেহেতু আমরা জানি না সেহেতু গড করছে সেহেতু আমরা বলতে পারি সেহেতু আমরা জানি যে গড করছে এই কনক্লুশনটা হচ্ছে রং কনক্লুশন একটা ভুল সিদ্ধান্ত একটা ভুল লজিকের ভুলভাবে উপস্থাপন করা মানে জ্ঞানহীনতাটা হচ্ছে এখানে জ্ঞান এই জ্ঞানহীনতাটার জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়ে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এটা কি রকমের একটা ব্যাপার সিদ্ধান্ত না মানে এটা আমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন আমরা জানি না কিভাবে হলো এজন্য জানি যে গড বানাইছে ওয়াও কি চমৎকার ঠিক আছে রাকিব ভাই তাহলে আজকে বিদায় জানি আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ যাক ভাই বলেন আমি একটু বলি আর কি রাকিব ভাই আমাদের এই ইউনিভার্সে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে সেই সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া আছে অবশ্য গ্যালাক্সি কি সেটাকে বুঝতে হবে মাঝে <laughs> মহাবিশ্বে যখন বিগ ব্যাং থেকে যখন ইনফ্লেশন করে টেন টু দিবার মাইনাস থার্টিন সেকেন্ড সময় পর্যন্ত আমরা জানি এর আগে আমরা জানি না এরপরে ঘটনাগুলো আমরা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করতে পারি না এখন এই সময় বেশ কিছু এরর আছে এরর দেখা যায় আমাদের ইউনিভার্স কিছু গ্ল সব গ্ল সব জায়গায় কাজ করে তো মাঝে মাঝে বলতে মানে বলে ফেলতেছিলাম যে পৃথিবীতে যেহেতু এতদিন ধরে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা কিছু পাচ্ছে না আমরা কিছু জানতে পারছি না যে অন্য কোনো প্রাণী আছে বা প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না তো আমাদেরকে এই মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীটা কিন্তু একটা এররের মধ্যে বললো না যে না মানে একটু মানে একটা ব্যতিক্রমী একটা ব্যাপার যেখানেই শুধু প্রাণ অন্য কোথাও থেকে প্রাণ পাওয়া যাচ্ছে না তো আসলে ভাই এই আমাদের এই নীলকুয়ে গ্যালাক্সিরই তো অনেক কিছু জানা যায় তার মধ্যে আবার স্টার খুঁজতে হবে তার মধ্যে আবার এরকম একটা সোলার সিস্টেমের মতো এরকম একটা সিস্টেম থাকতে হবে সেটাও খুঁজতে হবে সেখানে আবার প্রতিটা গ্রহতে আমাদের আগে আবার একটু পয়েন্ট আউট করতে হবে সেখানে অনেক কিছু ব্যাপার সেপার আছে হ্যাঁ তো সর্বশেষ বলা যাচ্ছিল যে শনির শনি গ্রহের যে একটা উপগ্রহ টাইটান সেখানে একটু মিল মিল কেমন যেন পাওয়া যায় প্রাণ থাকলেও থাকতে পারে একটা পসিবিলিটি দেখছেন হ্যাঁ তো ভাই ঘটনা হচ্ছে কি যে এত সার্চ করা আমাদের শেষ হয় তো তবে আপনার এই কোশ্চেন যদি কেউ করে আমাদের যে আপনি কি অন্য কোনো জায়গায় পাওয়া যাওয়ার সময় আমি খুব আশা করি আমি খুব ভোগফুল যেটা থাকার সম্ভাবনাটা মানে এটা মানে এটা ভাবতে ভালো লাগে যে অন্য কোনো গ্রহে প্রাণ থাকার মানে অনেক কারণ আছে তো তাই না লজিক্যাল ব্যাপার এরকম না যে একটা ইউনিভার্সের একটা পয়েন্টে একটা পারাস বা যেটা বলতেছিল একটা ধুলি কোনা এখানে একটা গডের ইয়া পড়লো দৃষ্টি পড়লো হ্যাঁ না ওইসের মতো আর কি কি বলে মার্বেল কমিক্স এর মতো হ্যাঁ এই গ্রহটা আমার পছন্দ হয়েছে এইখানে আমি কিছু প্রাণের উপর এবং তাদের নিয়ে আমি আমার পরীক্ষা করবো এবং সেই গ্রহের একজন মানুষ সে কি করবে কিভাবে কি করতেছে তার সমস্ত সুবিধা অসুবিধা আমি দেখবো 
দেখবো এটা তো ভাই ভাবতেই তো ভাই মানে কেমন ব্যাপারটা কেমন লাগে না যে কোন পর্যন্ত সে পৌঁছায় গেছে তার এত মানে মানে কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার আপনার কিরকম মনে হয় না রাকিব ভাই আমারই যে এত অসুবিধা দেখার ভাই কেউ নাই হ্যাঁ আর ওই ওই মানে একটা এক জায়গায় একটা মানুষ হ্যাঁ সে তার সমস্ত সুবিধা অসুবিধা সে দূর করার জন্য সে নিয়োজিত হ্যাঁ তার জন্য কত বাহিনী টাহিনী বানাইলো মানে ব্যাপারটা ভাবতে ভাই একটু অদ্ভুতই লাগে তবে হ্যাঁ প্রাণ আছে এটা আমরা মানে এটা আমরা আশাবাদী আর অবশ্যই অবশ্যই আমরা চাই আমরা অবশ্যই চাই যেন মহাবিশ্বের অন্যান্য গ্রহ টহতেও প্রাণ প্রাণ যদি থাকে তাহলে আমরা যেন সেখানে দিনের দাওয়াতটা ঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারি এবং আল্লাহর দিনের দাওয়াতটা সেখানে পৌঁছে দিয়ে আমরা সেখানে ইসলামের ঝান্ডাটা আল্লাহ আকবর ধ্বনিটা কিভাবে আমরা সেখানে পৌঁছে দিতে পারবো তবে যদি তারা যদি মানতে অস্বীকার করে আল্লাহকে যদি একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে কতল করে তাদের মা বেটিকে আমরা কিভাবে গনিমতের মাল বানাতে পারবো এবং তাদের উপর জিজিয়া করে আরোপ করতে পারবো সেই বিষয়ে আমরা অবশ্যই আমাদের ইসলামী আলেমগণ নিশ্চয়ই সেই বিষয়টা ভেবে দেখবেন এখন সেই জিনিসটা আপনারা চিন্তা করে রাখেন এলিয়েন টেলিয়েন পাওয়া গেলে মহাবিশ্বে কি উট বা গাদার উপরে করে কি জিহাদে যাও স্পেস গাদার উপরে উঠে কি জিহাদে যাও চিন্তা করেন ফরাজ ভাই মনে করেন মুরিন বাইরে যাচ্ছে উঠে করে আরে আরে কি সে গ্রহে সেখানে ইসলাম তো দিন প্রচার করতে কি একটা দৃশ্যটা কল্পনা করতে না কেন যেন লাগছে মুরিন দাঁত পর্যন্ত মুরিন দাঁত গ্রহে যাচ্ছে মানে খুব মজা হবে নিশ্চয়ই ভাই এটা এটা ভাই আসিফ ভাই যদি ধরেন পাওয়া গেল দুইটা গ্রহের দুইটা গ্রহ যদি ভাই পাওয়া যায় যে প্রাণ আছে আমার মনে হয় তারা ওই সাইন্সের সাথে মেলানোর জন্য ওই দুইটার একটাকে দুজক আর একটাকে পেয়ে স্থান দিতেও পারে জিন জিন নিয়ে ভূত ওই দুইটা আবিষ্কার হইলো তখন মিলাই দিল আর কি হ্যাঁ যে ওই গ্রহ আর ওই ওই এইটার কথাই বলা হয়েছে আমাদের পুরানো আগে থেকে ছিল আগে থেকে ছিল আটটা যদি পাওয়া যায় আটটা আটটা পাওয়া গেলে হয়তো বলবে আটটা আটটা পাওয়া পাইলো তাহলে বলবে আটটা বেস সাতটা পাইলো ওই সাত বলতে এখানে আট বোঝানো হয়েছে বুঝছেন আট বোঝে আট বলতে সাত বোঝানো হয়েছে দেখো জানেন এরকম আরকি তো এদেরকে মানে এদের যদি আবিষ্কৃত হয় ভাই তারপরে ভাই ওই মিল থাকবে আর কি তাদের সাথে আগেই বলা আছে এই দাবিটা ভাই তারা তাদের তারা করবে করতেই থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে রাকিব ভাই তাহলে আজকে বিদায় নিচ্ছি আপনাকে এটার সাথে একটা মিনিট ভাই এই যে যদি এলিয়েন থাকে বা যদি এটা আবিষ্কার হলো টুডে বা টুমরো তাহলে কি সাথে সাথে গড এর যে কনসেপ্ট এটা কি বাতিল হয়ে যায় আপনি আপনাদের কি কি বলেন না এই জন্যই মানে কে যেন বলছে এটা সম্ভবত ফ্রয়েডের কথা ফ্রয়েড হ্যাঁ ফ্রয়েড বলেছে যে যতদিন মানুষের মধ্যে মৃত্যু ভীতি থাকবে ততদিন পর্যন্ত ধর্মগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকবে মানে 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 মানুষের ভিতরে যতদিন এই দুর্বলতাটা থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের ভিতরে ধর্ম কোনো না কোনো ফর্মে টিকে থাকবে ঠিক আছে রাকিব ভাই তাহলে আজকে বিদায় জানাই হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ অনেক আচ্ছা ঠিক আছে ভালো 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 দেখুন আপনারা ভালো দেখুন আচ্ছা